என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டிசைன் மெத்தடாலஜிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டிசைன் ஆஃப் எம்பட சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் கோ டிசைன் ப்ராசஸ் அதாவது கோ டிசைன் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிசைன் ஆஃப் எம்பட சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ டிசைன் ப்ராசஸ் இல்லாமல் அப்புறம் நம்ம பண்ணோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவைனா கண்டிப்பாக டிசைன் மெத்தடாலஜிஸ் அண்டு டிசைன் ப்ராசஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக நமக்கு தேவையானதை வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து இதில் இதுக்கான டிப்பிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செகண்ட் ஒன் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் அண்டு தேர்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்டு ஃபோர்த் ஒன் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைம் டு மார்க்கெட் அண்டு டிசைன் காஸ்ட் அண்டு குவாலிட்டி இதில் வந்து டைம் டு மார்க்கெட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ கரண்ட் ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து டிசைன் பண்ணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்பியில் ஒரு கேமரா செல் பண்ணுறாங்கன்னா நான் போய் இப்போ போய் ஒரு தேர்ட்டி எம்பி கேமரா செல் பண்ணோன்னா அது வேஸ்ட் ஓகேவா அப்போ கரண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் டு மார்க்கெட்டுக்கு வரணும் ஓகேவா இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் டிவி வந்துச்சு இப்போ போயிட்டு நான் எல்இடி டிவி விற்றுட்டு இருந்தேன்னா அது வேஸ்ட் அதை தான் வந்து கரெக்ட் டைம் டு மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டிசைன் காஸ்ட் எப்போவுமே எந்த பொருளுக்குமே என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தா காஸ்ட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த காஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கன்சியூமர்ஸுக்கெல்லாம் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து குவாலிட்டி எப்போவுமே கன்சியூமர்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க நல்ல குட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சரிங்களா குட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அதோட ஒர்க்கிங் ஃபா பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் அதே சமயம் வந்து சீப்பாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிசைன் ஃப்ளோ டிசைன் ஃப்ளோனால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் செய்ய போகிறோம் இல்லை ஒரு இப்போ சா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கம்பைலருக்கு வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒரு கேடுக்கு வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டிசைன் ஃப்ளோ இருக்குது அதாவது இந்தந்த ஸ்டெப் தான் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிசைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து பேசிக்காக ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து வாட்டர் ஃபால் மாடல் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்பைரல் மாடல் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து சக்ஸஸிவ் ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டு பி ஃபாலோடு டியூரிங் டிசைன் சம் ஆஃப் த ஸ்டெஸ் ஸ்டெப்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம் பர்ஃபார்ம்டு பை ஹேண்டு அதாவது டிசைன் ஃப்ளோனால் என்ன சொல்லிட்டேன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர்க்கோ நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமோ டிசைன் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு வந்து சீக்வன்ஸாக ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா டிசைன் ஃப்ளோ சம் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம கையாலேயே பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பேசிக்காக டிசைன் ஃப்ளோனால் என்ன அண்டு இதில் இதில் வந்து ஃபை பேசிக்காக ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா மேக்ஸிமம் நம்ம காமனாக சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டிசைன் ஃப்ளோஸ் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட் மாடல் பார்த்தோன்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் வாட்டர் ஃபால் மாடல் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் மேஜராக ஃபைவ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் மேஜராக இதில் எத்தனை ஃபேஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெக்கொயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ்னால் என்னன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவை ரெக்கொயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து எதை டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராடக்டோட பேஸ் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை தான் வந்து டிசைன் பண்ணோம் டிட்டர்மைன் பண்ணோம் டிட்டர்மைன்ஸ் த பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகேவா அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந
நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன இது எல்லாமே நம்ம எதில் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோடிங் அதாவது மேஜராக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கோடிங் மூலமாக தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் வந்து எதுக்காக பண்ணுறோம் சப்போஸ் நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம கோடிங்லேயோ இல்லை நம்ம செஞ்ச ப்ராடக்ட்லேயோ ஏதோ ஒரு எரர் இருக்குன்னா அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோன்னா டெஸ்ட் மூலமாக தான் ஃபைன் பண்ணோம் இந்த எரராக தான் நம்ம இங்கே என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா பக்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் என்டைர்ஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் இன் த ஃபீல்டு பக் ஃபிக்ஸஸ் அண்ட் அப்கிரேட் இப்போ மெயின்டெனன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ சப்போஸ் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணதாக இருந்துச்சுன்னா அதில் பக்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை அப்கிரேட் பண்ணணுமா அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட் மேக்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு மோர் டீடைல்டு டிசைன் டெஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப டிசைன் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் எதுக்கேற்ற மாதிரினா இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒர்க் ஃப்ளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஹையர் லெவல் டு லோயர் லெவலில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து பேசிக்காக டூ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஃபிகல்ட் ஃபார் த கஸ்டமர் டு ஸ்டேட் ஆல் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆல் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸையும் நம்ம இதில் வந்து நமக்கு வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து இது பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறது செகண்ட் ஒன் வந்து கஸ்டமர் மஸ்ட் ஹாவ் பேஷன்ஸ் இதில் இந்த நம்ம டிசைன் ஃப்ளோ வாட்டர் ஃபால் மாடல் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து பேஷன்ஸ் வேணும் அதாவது ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தால் தான் நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஓகேங்களா இதான் வந்து வாட்டர் ஃபால் மாடலுக்கான டயக்ராம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன இது வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னா டாப் டு பாட்டம் உள்ள இருக்கனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா வாட்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்ல வாட்டர் ஃப்ளோ மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து கோடிங் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஸ்டிங் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பைரல் மாடல் இப்போ ஸ்பைரல் மாடல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் வாட்டர் ஃப்ளோ மாடலில் இருக்க ப்ராப்ளமை வந்து ஓவர் கம் பண்ணி அல்டர்னேட்டிவ் டிசைன் மாடல் தான் வந்து ஸ்பைரல் மாடல்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓவர் கம் த வாட்டர் ஃபால் மாடல் ப்ராப்ளம் அண்ட் அல்டர்னேட்டிவ் மாடல் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கால்டு த ஸ்பைரல் மாடல் வாட்டர் ஃபால் மாடலில் இருக்க ப்ராப்ளமும் ஓ ஓவர் கம் பண்ணி அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்பைரல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்பைரல் மாடலுக்கும் வாட்டர் மாடல் வாட்டர் ஃபால் மாடலுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் ஃபால் மாடலில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபால் மாடல் அசியூம்ஸ் த சிஸ்டம் இஸ் புல்ட் ஒன்ஸ் இன் இட்ஸ் என்டையர்லே இப்போ ஒன்ஸ்லேயே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படி கன்சிடர் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டைய சிஸ்டமையும் நம்ம பில்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத நம்ம எதில் நினச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாட்டர் ஃபால் மா மாடலில் இதே ஸ்பைரல் மாடலில் பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸாக வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்பைரல் மாடல் அசியூம்ஸ் த செவரல் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் வில் பி பில்ட் இப்போ நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் வாட்டர் ஃபால் மாடலில் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும்தான் ட்ரை பண்ணுறோம் அதையும் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இதே நம்ம ஸ்பைரல் மாடலை பொறுத்த வரையும் எப்படின்னா நிறையா மெத்தடில் வந்து நம்ம வெஷனில் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாமா அதாவது என்டையர் ப்ராடக்டையும் செய்யலாமான்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்பைரல் மாடல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு லெவல்லையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெக்யர்மெண்ட் பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அண்டு டெஸ்டிங் ஃபேஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்டு டெஸ்டிங் ஃபேஸஸ் வந்து இருக்கும் அதனால தான் வந்து இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இதே வாட்டர் ஃபால் மாடல் மா மெத்தடில் வந்து நம்ம ஓவராலாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் டெஸ்டிங்கும் ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் ஆனால் இந்த ஸ்பைரல் மாடலில் என்ன
the first cycle of spiral model is very small and short it will be placed in the top and final cycles it contains more detailed information learned from the earlier cycles of the spiral idha vandu spiral model kana design structure vandu first vandu in the model first enna irukna system feasibility idla vandu eppadi irukna romba kuttiyonda irukku and short ah irukku appdi solran idhe poga poga appdi paathana eppadi irukna enlarge aayirukku next enna irukku specification and third one vandu prototype and fourth one vandu initial system and last one vandu enna appdi paathana enhanced system idha vandu spiral model kana diagram அண்ட் ஃபைனல் சைக்கிளில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணால் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணோமோ அது எல்லாமே எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த என்ஹான்ஸ்டு சிஸ்டம் மாடலில் இருக்கும் ஓகேவா இதான் வந்து ஸ்பைரல் மாடல் The first cycle of spiral model is very small and short. It will be placed in the top. And the final cycle, see, it contains more detailed information learned from the earlier cycles of the spiral. Spiral model, the first model, வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஸ்டம் ஃபீசபிலிட்டி இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் இது வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைப் டாப்பில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம் அண்டு ஃபைனல் சைக்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ஹான்ஸ்டு சிஸ்டம் இந்த என்ஹான்ஸ்டு சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த டாப்பில் இருக்க ஃபோர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோமோ அது வந்து எந்த சைக்கிளில் இருக்குன்னா இந்த என்ஹான்ஸ்டு சிஸ்டம் சைக்கிளில் இருக்கும் இதான் வந்து ஸ்பைரல் மாடலுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்பைரல் மாடலோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோர் ரியலிஸ்டிக் தென் வாட்டர் ஃபால் மாடல் ஏன் மோர் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க வாட்டர் ஃபால் மாடலை விட அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மல்டிபிள் இட்ரேஷன் இருக்கனால வந்து நெசசரி டீட்டெயில் வந்து கா ஒரு டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன நெசசரி டீட்டெயிலோ அது வந்து இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கிறது தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் இட்ரேஷன்னா ஒரு இதை டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏரர் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஏரர் ஃபைன் பண்ணி இதை தான் வந்து இட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ட்ராபேக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைம் கன்சியூம் மட்டும்தான் இதோட ட்ராபேக் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சக்ஸஸிவ் ரிஃபைன்மெண்ட் டிசைன் நமக்கு நேமில் வந்து என்ன அப்படின்னு தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா சக்ஸஸிவ் ரிஃபைன்மெண்ட் அதாவது திரும்ப திரும்ப ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து நேமில் வந்து தெரியுது இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பில்ட் இய சிஸ்டம் மீன்ஸ் சவரல் டைம் ஒரு சிஸ்டமை வந்து நம்ம நிறைய டைம் வந்து பில்ட் பண்ணுறோம் எ ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் ஈஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ரஃப் ப்ரோட்டோ டைப் இதில் வந்து நிறைய டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறத என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரஃப் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வென் த டிசைனர் ஈஸ் அன்ஃபெமிலியர் வித் த அப்ளிகேஷன் டொமைன் எப்போ வந்து இதை டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றி தெரியலையோ அப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து இந்த சக்ஸஸிவ் ரீஃபைன்மெண்ட்டுக்கான டிசைன் இந்த ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இருக்கிறதுல அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா இனிஷியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ரஃப் ப்ரோட்டோ டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் நெக்ஸ்ட் டிசைன் நெக்ஸ்ட் புல்ட்டு டெஸ்ட் இந்த வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருப்போம் இப்போ பர்ஃபெக்டாக வர வரையும் அதை தான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா சக்ஸஸிவ் ரிஃபைன்மெண்ட் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டயக்ராம் வந்து என்னென்னா டிசைன் மெத்தடாலஜிக்கான டயக்ராம் இது வந்து எதுக்கு பார்த்தோன்னா கம்பைனாக ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நம்ம டிசைன் மெத்தடாலஜி டயக்ராம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பைரல் மாடல் அண்ட் வாட்டர் ஃபால் மாடல் வந்து எதுக்கு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேர்க்கு மட்டும் பார்த்தோம் இந்த சக்ஸஸிவ் ரிஃபைன்மெண்ட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் போத் டிசைனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பேசிக்காக த்ரீ ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பேக் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து மிடில் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் என்னென்னா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் அண்ட் தென் இதில் வந்து இன்க்ளூட் அண்டு சாஃப்ட்வேர்க்கான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது இருக்கும் ஓகேவா அண்டு த செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேக் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா இன்க்ளூட் இன்டகிரேஷன் அண்ட் டெஸ்டிங் இன்டகிரேட் பண்ணுறதும் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மிடில் ஆக்டிவிட்டியில் என்ன அப்படின்னு
நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது என்னது இது வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேக் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகேங்களா ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெனி காம்ப்ளெக்ஸ் எம்பட சிஸ்டம்ஸ் ஆர் புல்ட் ஆஃப் ஸ்மாலாக டிசைன் அதாவது ஒரு பெரிய சிஸ்டமாக இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்மாலராக ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி செஞ்சோம்னா அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் ரெக்வயர்ஸ் த டிசைன் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் சாஃப்ட்வேர் காம்பனண்ட் ஆசிக் அண்ட் ஸோ ஆன் இட் ஹேஸ் மெனி லெவல்ஸ் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் டிசைன் இந்த சிஸ்டம் டிசைன் ரெக்கு ல வந்து என்ன ரெக்கயர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட் தேவை நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டெகிரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டும் தேவை அதாவது வந்து சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட் தனியாக இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் தனியாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம் இதில் வந்து நிறையா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்டு இண்டிவிஜுவல் காம் காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபேஸ் ஒன் கண்டைன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன் டு டெஸ்டிங் அதாவது இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேருந்து டில் எண்டு டெஸ்டிங் வரையும் ஒரு ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு லார்ஜர் பா ப்ராஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது தனித்தனியாக குரூப்பாக வந்து எடுத்து இல்லைனா டீமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அதை வந்து பார்த்துக்குவாங்க செகண்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெவல் டேக்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் எதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெவல் டேக்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல் வில் பி யூஸ்டு அதாவது ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அதுக்கு அடுத்த இருக்கிறதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதான் வந்து ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோ ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோனால் என்ன பேசிக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டமாக இருக்கிறத வந்து ஸ்மால சிஸ்டமாக ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு செய்கிறது தான் வந்து ஹிராரிக்கல் டிசைன் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து மெயினாக நமக்கு என்ன ரெக்கொயர்மெண்ட் பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேர் காம்பனண்ட்டும் அண்ட் ஆசிக்கும் வந்து இதில் ரெக்கயர் ஆகும் இதில் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வந்து டெஸ்டிங் வரையும் நம்ம பார்த்துக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்லேயே டோட்டலாக ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் வந்து நம்ம டெஸ்டிங் வரையும் எடுத்துக்கிறோம் பட் ஆனால் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஒவ்வொரு டீம் இல்லைனா ஒவ்வொரு குரூப் வந்து அதை பார்த்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஹையர் லெவலில் இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் டேக்ஸ் அ ப்ராடர் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் டெக்னிக் ஃபார் த டோட்டல் ஃப்ளோ ரெடியூஸ்டு டிசைன் டைம் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கோல் ஃபார் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ராடர் டெக்னிக்காக அண்ட் ஆப்டிமைஸ்டாக இருக்கும் ஓவரால் ஃப்ளோக்கு ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா மெயினாக டிசைன் டைமை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இதான் வந்து இதோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல் இம் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கோட இம்பார்ட்டன்ட் கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெடியூஸ்டு டிசைன் டைம் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் வந்து இட் எலிமினேட்ஸ் த ஓவரால் ஓவர் த பால் டிசைன் இட் மீன்ஸ் ஒன் டிசைனர் பர்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஐசோலோட் ஐசோலேட்டட் டாஸ்க் அண்ட் தென் த்ரோஸ் த ரிசல்ட் ஓவர் த வால் டு த நெக்ஸ்ட் டிசைன் இப்போ வந்து ஓவர் த வால் டிசைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு டிசைனர் வந்து ஒரு டாஸ்க் வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இது பண்ணுறதுக்கு வந்து வேறு ஒருத்தவங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஓவர் த வால் சொல்கிறோம் அந்த ஓவர் த வால் வந்து எங்கே எலிமினேட் பண்ணுறோன்னா கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் மூலமாக நம்ம எலிமினேட் பண்ணிக்கிறோம் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தோன்னா இந்த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்ஸ் இன்க்ளூட் மெம்பர் ஃப்ளோ கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்ஸ் இன்க்ளூட் மெம்பர் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிஸ்பிளின்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ராசஸ் சச்சஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஃபஸ்ட் ஒன
ப்ராடக்ட் ரியலைசேஷன் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் டிசைனிங் வேரியஸ் சப் சிஸ்டம் சைமல்டேனியஸ்லி இஸ் கிரிட்டிக்கல் டு ரெடியூஸ் டிசைன் இப்போ ஒரே டைமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அட்ட டைமில் நம்ம நிறைய டிசைனிங் வந்து பார்த்துறோம் இப்போ ஒரே ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிறோன்னா அதில் தனித்தனி பார்த்தா ஒவ்வொன்றா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வராமல் எல்லாத்தையும் சைமல்டேனியஸாக நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அதனால் இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைம் வந்து டிசைன் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இன்டகிரேட்டட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஷூர்ஸ் தட் சம் ஒன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தவங்க பண்ணி நம்ம அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து இதில் வந்து சப்போஸ் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கா அதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா என்டையர் ப்ராஜெக்ட்டுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் வந்து நம்ம அலாட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட்டட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஷூர்ஸ் இந்த இன்டகிரேட்டட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்டையர் ப்ராஜெக்ட்டையும் அவங்க வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக பண்ணுறோம் அதனால தான் ஓகேவா அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏர்லி அண்டு கண்டினியூஸ் சப்ளையர் இன்வால்மெண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் சப்ளையர் கேபபிலிட்டிஸ் இப்போ ஒரு சப்ளையருக்கான கேபபிலிட்டிஸை வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறனால அது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து என்ன பார்த்தோன்னா கண் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக கஸ்டமரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கஸ்டமர் நீட்ஸை வந்து ஈஸியாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது பேசிக்காக இதில் செவன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து என்னென்ன கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பெஞ்ச் மார்க்கிங் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து பிரேக் த்ரோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து கிரியேட் த டார்கெட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து வெரிஃபை த நியூ ப்ராசஸஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் அக்ராஸ் த ப்ராடக்ட் லைன் அண்ட் செவன்த் ஒன் வந்து மெஷர் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் பெஞ்ச் மார்க்கிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்து நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது நம்மளோட காம்படேட்டர்ஸ் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா பெஞ்ச் மார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக் த்ரோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால் டிசைன் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கும் டிசைனுக்கும் அண்ட் மேனுஃபேக்சருக்கும் இருக்க பார்ட்னர்ஷிப் அண்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க லேப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு ஒர்க்கிங் லெவலில் தான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா பிரேக் த்ரூ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறையா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து நிறையா டிசைன்ஸ் இருக்கும் அந்த டாஸ்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம்ல குரூப்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம்ல அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரியேட் த டார்கெட் ப்ராசஸ் அதாவது கோர் டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த நியூ மாடல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்ப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் வெரிஃபை த நியூ ப்ராசஸ் இப்போ நம்ம நியூ ப்ராசஸ் பண்ணோம்ல இந்த டார்கெட் ப்ராசஸ் பண்ணோம்ல அதை வந்து இந்த இந்த வெரிஃபை பண்ணுவாங்க எந்த டீம்னால் இந்த வெரிஃபை த நியூ ப்ராசஸில் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் அக்ராஸ் த ப்ராடக்ட் லைன் எப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அதுக்கான தேவையான டாக்குமெண்டேஷன் அண்டு அதுக்கான ப்ரொசீஜர் அதுக்கான ஒர்க்கு எல்லாமே எதில் தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அக்ராஸ் த ப்ராடக்ட் லைன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெஷர் த ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டோன்னா அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கா அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வந்து இதில் வரும் ஓ